சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் புக் டேர்ம் ஒன் சயின்ஸ் யூனிட் டூ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் லெசனில் இருக்கா புக் பேக் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் இவாலுவேஷன் ஃபஸ்ட் ரோமேன் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் கொஷின் யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீடர்ஸ் யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீடர்ஸ் ஸ்பீடோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆப்ஷன் டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேங்களா செகண்ட் ஒன் விச் அமங் த ஃபாலோவிங் இஸ் அண்ட் ஆசிலேட்ரி மோஷன் விச் அமங் த ஃபாலோவிங் இஸ் அண்ட் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஸோ ஆசிலேட்ரி மோஷன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஆசிலேட்ரி மோஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாடி கம்மிங் பேக் டு த சேம் பொசிஷன் ஆஃப்டர் அ ஃபிக்ஸட் டைம் இன்டர்வல் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு பிறகு தன் உடம்பு வந்து அதே பழைய நிலைமைக்கு சேம் பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த அர்த் அபவுட் இட்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ பாடி ரிலேட்டடில் வந்து அர்த் வராது இல்லையா ஸோ அர்த் வந்து ரொட்டேஷன் அதோட ஆக்சஸில் அதை சுற்றிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பி ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த மூன் அபவுட் த அர்த் ஸோ மூன் வந்து ரெவல்யூட் ஆகுது அதனால தான் வந்துனாக்க நமக்கு டே அண்ட் நைட் வருது சி பாருங்கள் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மூமெண்ட் ஆஃப் அ வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் இப்போ ஒரு வைப் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை பிடிச்சி ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னு வைங்க ஒரு அதை பிடிச்சி இழுத்துட்டு திருப்பி விட்டோம்னா அது என்ன ஆகும் அதே பொசிஷனுக்கு மறுபடியும் வந்துடும் இல்லையா ஸோ எந்த ஒரு செயலும் அது திரும்பி அதே பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஸோ டூ அண்ட் ஃப்ரோ மூமெண்ட் ஆஃப் அ வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இழுத்துட்டு திருப்பி விட்டோம்னா அது சேம் அதே பொசிஷனுக்கு இது இழுக்கும்போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அகெயின் வந்து அது மறுபடியும் அதே பொசிஷனுக்கு விட்டுட்டோம்னா வந்துடும் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் டி ஆல் ஆஃப் திஸ் இது எல்லாம் வேணா கிடையாது ஆப்ஷன் சி டூ அண்ட் ஃப்ரோ மூமெண்ட் ஆஃப் அ வைப்ரேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் தான் ஆசிலேட்ரி மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா தேர்ட் ஒன் த கரெக்ட் ரிலேஷன் அமங் த ஃபாலோவிங் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் இன் டு டைம் பி ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் சி ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு டைம் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் டி ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பர் டிஸ்டன்ஸ் இன் டு டைம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆல்ரெடி நமக்கு படிச்சிருக்கோம் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மா என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷின் பார்க்கலாம் கீதா ட்ராவல்ஸ் வித் ஹர் ஃபாதர் இன் அ பைக் டு ஹர் அங்கிள்ஸ் ஹவுஸ் விச் இஸ் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் ஹர் ஹோம் ஷி டேக்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டு ரீச் தேர் ஸோ கீதா அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவங்க அப்பா கூட பைக்கில் ரைட் பண்ணுறாங்க அவங்க அங்கிள் ஹவுஸ்க்கு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அவங்க வீட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அவங்க அங்கிள் ஹவுஸ் இருக்குது ஷி டேக்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டு ரீச் ஸோ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டரை வந்து அவங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் ரீச் பண்ணுறாங்க இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஷி ட்ராவல்ஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் மினிட் அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவங்க எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறாங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் பர் மினிட் ஒரு மினிட்டுக்கு அவங்க ஒரு கிலோமீட்டர் போகிறாங்க அப்போ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் போயிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கீதா வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் கடந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் டூவில் என்ன சொல்கிறாங்க ஷி ட்ராவல்ஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அவர் பற்றி சொல்லவே இல்லைங்க மினிட்ஸ் பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அலோன் இஸ் கரெக்ட் பி ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் அலோன் இஸ் கரெக்ட் போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் டி நே ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் நா ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் கரெக்ட் ரெண்டுமே கரெக்ட் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எது கரெக்டு பாருங்கள் ஷி ட்ராவல்ஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஒன் கிலோமீட்டர் பர் மினிட் ஸோ ஒரு மினிட்டுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் அவங்க போயிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் அலோன் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அலோன் இஸ் கரெக்ட் ஸோ இதுதான் சூஸோட ஆன்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் செகண்ட் ரோமன் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஷின் அ பைக் மூவிங் அண்ட் அ ஸ்ட்ரெயிட் ரோட் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டேஸ் மோஷன் ஒரு பைக் ரைட் ஆகுது ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ எந்த ஒரு மோஷனும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த மோஷன் என்ன மோஷன் லீனியர் மோஷன் ஸோ
குயவர்கள்லாம் வந்து ஒரு வீலில் வந்து மண் வச்சு சுற்றுவாங்க அந்த வீல் தான் வந்து பாட்டஸ் வீல் அதோட எக்ஸாம்பிள் அது எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன விதமான மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொன்னால் ரொட்டேட்டரி மோஷன் ரொட்டேட்டரி மோஷன் ஸோ தேர்ட் வேன் மோஷன் ஆஃப் அ பாட்டஸ் வீல் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரொட்டேட்டரி மோஷன் ஃபோர்த் வேன் when an object covers equal distances in equal interval of time it is said to be in dash motion or object cover agudha equal distance la equal interval of time la vande correct ana time la correct ana distance vande object and object vande cover agudha appdin sonna adu enna motion uniform ore appdi idhula poittirukku so uniform ah adu poittirukku and motion so uniform motion when an object covers equal distances in equal of time equal interval of time it should it should to be in uniform motion so ipo nama fill in the blanks la iruka four fill in the blanks um paathutom next nama true or false paakala third roman state true or false if false correct the statement first one to and fro motion is called oscillatory motion to and fro is oscillatory motion appdin keta kandipa true seringa endha oru porulume vande ஒரு விதத்தில் ஈடுபட்டுட்டு ஒரு வேலையில் ஈடுபட்டு தன்னோட அதே பொசிஷனுக்கு மறுபடியும் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஆசிலேட்ரி மோஷன் தானே டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன்னா இப்போ முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு பக்கமும் ரப்பர் பேண்ட் இருக்குன்னு வைங்க ரெண்டு பக்கம் அப்படி இழுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னாகும் திருப்பி ரிமைனிங் பேக் டு த சேம் பொசிஷன் இல்லையா அப்போ அது ஆசிலேட்ரி மோஷன் தானே அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஓகேங்களா டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன்னா முன்னாடி பின்னாடி இப்படி இழுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ட்ரூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் முன்னாடியும் பின்னாடி எழுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இழுத்துட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி அந்த இதுக்கு வந்து சேம் பொசிஷனுக்கு அந்த ரப்பர் பேண்ட் வந்துடும் அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த மோஷன் வந்து ஆசிலேட்ரி மோஷன் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ செகண்ட் ஒன் வைப்ரேட்ரி மோஷன் அண்ட் ரொட்டேட்ரி மோஷன்ஸ் ஆர் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் வைப்ரேட்ரி மோஷன்ஸும் ரொட்டேட்ரி மோஷன்ஸும் பீரியாடிக் மோஷன்ஸா பீரியாடிக் மோஷன்ஸ்னாலே ஒரு டைம் இன்டர்வலில் குறிப்பிட்ட டைம் இன்டர்வலில் ஈக்குவல் டைமில் ஈக்குவல் இன்டர்வலில் நடக்கிறது தான் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஆனால் வைப்ரேட்ரி மோஷன்ஸோ ரொட்டேட்ரி மோஷன்ஸோ எதில் நடக்காது பீரியாடிக் மோஷன்ஸில் நடக்காது ஏன்னா அது ஈக்குவல் டைம் எடுத்துக்காது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் அது நடக்காது ஸோ அதனால் இது வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா வைப்ரேட்ரி மோஷன்ஸோ வைப்ரேட்டர் தான் அதிர்வு மோஷனும் அதிர்வாகி நகர்றதும் ரொட்டேட்ரி சுற்றிட்டே நகர்றதுக்கும் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா ரொட்டேட்ரி மோஷன் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்ட் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுருவோம் புரியுதுங்களா அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அது என்ன பண்ண முடியாது திருப்பி அது வந்து டைம் இன்டர்வல் எடுத்துக்காது ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வல் அந்த ஈக்குவலாக அந்த டைம் ஒர்க் வந்து முடியாது சேம் ஆஸ் வெல் அஸ் அதே மாதிரி வைப்ரேட்ரி மோஷனும் ஈக்குவல் டைம் எடுத்துக்காது ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வல் அந்த வேலை முடியவும் செய்யாது ஸோ அதுதான் இதுக்கு ரீசன் ஓகேங்களா தேர்ட் ஒன் வெஹிக்கிள்ஸ் மூவிங் வித் வேரியிங் ஸ்பீட்ஸ் ஆர் செட் டு பி இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் வெஹிக்கிள்ஸ் மூவிங் வித் வேரியிங் ஸ்பீட் அப்படி தானே இப்போ வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகுது வித் வேரியிங் ஸ்பீட் ஆர் செட் டு பி யூனிஃபார்ம் மோஷன் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடு குறையும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும் ஆள் இல்லை அப்படின்னா ஸ்பீடாக வண்டி ஓட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆள் நிறையா இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி மெதுவாக ஓட்டுவோம் ஸோ அது வந்து செட்டு பி இன் யூனிஃபார்ம் மோஷனாக கண்டிப்பாக கிடையாது அது யூனிஃபார்மாக போயிட்டுருக்கா கிடையாது அது வந்து ஃபால்ஸ் ஓகேங்களா ஏன்னா வெஹிக்கல்ஸ் இங்கேயே சொல்லிட்டாங்க மூவிங் வித் வேரியிங் ஸ்பீடு ஸோ ஸ்பீடை வேரி பண்ணும்போது அது யூனிஃபார்ம் மோஷனில் எப்படி போகும் புரியுதுங்களா அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோஷன்ஸில் தான் போகும் ஓகேங்களா வேரியிங் ஸ்பீடு அதனால் யூனிஃபார்ம் மோஷன் கிடையாது ஓகேங்களா ஃபோர்த் ஒன் ரோபோட்ஸ் வில் ரீப்ளேஸ் ஹியூமன் இன் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரில் வந்து ரோபோட்ஸ் வந்து ஹியூமனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது மனுஷன் எப்போவுமே இருப்பான் ரோபோஸால் மனுஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து லிவிங் திங்ஸ் அது வந்து நான் லிவிங் திங்ஸ் ஒன்லி வந்து பேட்ரி அதெல்லாம் சார்ஜ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ரோபோட்ஸால் ஒர்க் பண்ண முடியும் நம்ம அப்படி கிடையாது நமக்கு உயிர் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த ஃபோர்த் வேன் ஸோ ஃபோர்த் வேன் ரோபோட்ஸ் வில் ரீப்ளேஸ் ஹியூமன் இன் ஃபியூச்சர் ஃபால்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம டூ ஆர் ஃபால்ஸோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம மேட்சோட ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் ஃபோர்த் ரோ மேன் மேட்ச் தி ஃபாலோவிங் ஃபஸ்ட் வேன் இங்கே சில பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு அதுக்குரிய மோஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு கேர்ள் வந்து ஸ்லைடில் அப்படியே வந்து ஸ்லைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்லைடிங் எ கேர்ள் இருக்குது ஸோ அது என்ன மோஷன
இது என்னது இது விளையாடுறது இது வந்து பம்பரம் விளையாடுற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பம்பரம் விளையாடுறங்கிறது என்ன மோஷன் அப்படின்னு சொன்னால் பம்பரம் அப்படிங்கிறது என்னது ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு இல்லையா ஸோ ரொட்டேட்ரி மோஷன் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் பாய்ஸ் வந்து ஸ்விங்கிங் விளையாண்டுட்டுருக்காங்க ஸோ ஸ்விங்கிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா திருப்பியும் நம்ம பாடி வந்து இப்போ மூவ் ஆகிட்டுருக்கு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன ஆகும் சேம் பொசிஷனில் மறுபடியும் வந்து நின்றும் ஸோ அதனால் இது என்ன மோஷன் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ரிமைனிங் பேக் டு த சேம் பொசிஷனுக்கு இது வந்துடும் ஸோ அதனால் இது ஆசிலேட்ரி மோஷன் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கயிறு கட்டிட்டு ஒரு டாப்பை வந்து சுற்றி 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 வர்றாங்க அது என்ன மோஷன் சுற்றுறாங்க கையில் ஒரு கயிற்றில் ஒரு இரும்பையோ ஒரு கல்லையோ கட்டிட்டு சுற்றும் போது அது என்ன மோஷனில் சுற்றுது சர்க்குலர் மோஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் ஒரு கார் வந்து ரோட்டில் போயிட்டுருக்கு ஸோ அது வந்து நேராக போகிறதுனால அது நம்ம லீனியர் மோஷன் சொல்லலாம் ரொட்டேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ யூ டேர்ன் பண்ணும் இல்லை டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ரொட்டேட்ரி மோஷன் ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் லீனியர் அண்ட் ரொட்டேட்ரி மோஷன் ஸோ இதுதான் வந்து மேட்சோட ஆன்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோமன் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்த் ரோமன் கிவன் பிலோ இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை அன் எலிஃபென்ட் அக்ராஸ் அ ஃபாரஸ்ட் வித் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு இங்கே கொடுத்துருக்க டேப்லெட் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஒரு எலிஃபெண்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட்டை யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் க்ராஸ் பண்ணுது அதோட டீட்டெயில்ஸு கீழே கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டன்ஸும் டைமும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ டைமில் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுது க்ராஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க கம்ப்ளீட் த டேட் ஆஃப் த டேபிள் கிவன் பிலோ வித் த ஐடியா ஆஃப் அ யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு ஸோ யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணு ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ டைமில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் க கவர் பண்ணுதுன்னா ஃபோர் மீட்டர் கவர் பண்ணுது ஸோ எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் டூ மினிட்ஸில் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் அப்போ ஃபோர் மினிட்ஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் டூ மினிட்ஸில் ஃபோர் மீட்டர் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் மினிட்ஸில் ஃபோ சாரி ஃபோர் செகண்ட்ஸில் ஃபோர் செகண்ட்ஸில் இது டூ செகண்ட்ஸில் ஃபோர் மீட்டர் போகுது இங்கே கொடுத்துட்டாங்க யூனிட்டு ஸோ டூ செகண்ட்ஸில் ஃபோர் மீட்டர் போகுது அப்படின்னா ஃபோர் செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ மீட்டர் போயிருக்கோம் ஸோ எயிட் மீட்டர் போயிருக்கும் அதே மாதிரி டுவெல் மீட்டர் போயிருக்கு அப்போ எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் போயிருக்கும் வெரி குட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸில் போயிருக்கும் அதே மாதிரி எயிட் செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கும் எயிட் டு சா சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி டென் செகண்ட்ஸில் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் வந்து அக்ராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த டேபிள் வந்து யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னதுனால பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டைம் ஸ்பெட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டூ செகண்ட்ஸில் ஃபோர் மினிட்ஸ் போகிறாங்க சாரி ஃபோர் மீட்டர் போகிறாங்க ஃபோர் செகண்ட்ஸில் எயிட் மீட்டர் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸில் டுவெல் மீட்டர் எயிட் செகண்ட்ஸில் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் டென் செகண்ட்ஸில் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் போகுது நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணி ஒரு டேபிள் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ இதில் எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ரோமன் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்த் ரோமேன் கம்ப்ளீட் த அனாலஜி ஃபஸ்ட் ஒன் கிக்கிங் அ பால் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ கிக்கிங் அ பால் அப்படிங்கும்போது பாலுக்கும் நம்ம லெக்குக்கும் கான்டாக்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்போ தான் வந்து பாலை நம்மளால் கிக் பண்ண முடியும் லெக்கால் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபாலிங் ஆஃப் லீஃப் ஃபாலிங் ஆஃப் லீஃப்ங்கிறது மரத்திலிருந்து லீஃப் வந்து அப்படியே கீழே விழுந்துருது என்ன ஃபோர்ஸ்னால் கீழே விழுகுது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸால் அந்த லீஃப் வந்து ஃபால் ஆகி கீழே விழுகுது த மண்ணில் விழுந்துருது ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து Falling of leaf வந்து non contact force, non contact force. ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் டிஸ்டன்ஸ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸை நம்ம எதில் சொல்லுவோம் மீட்டர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஸ்பீடை எதில் சொல்லுவோம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடை எதில் சொல்லுவோம் மீட்டர் பர் செகண்ட் இவ்வளோ மீட்ரு இவ்வளோ செகண்ட்ஸில் அது கடந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் மீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸ்பீடை என்ன சொல்லுவோம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போது தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் சர்க்குலேட்ரி மோஷன் சர்க்குலேட்ரி மோஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் அ ஸ்பின்னிங் டாப் பம்பரம் சுற்றுறத சொல்லியிருக்காங்க இதே ஆசிலேட்ரி மோஷனுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அ பெண்டுலம் அ பெண்டுலம்
கம்ப்ளீட் அனாலஜியில் இருக்க த்ரீயும் நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வெப் சார்ட் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ செவன்த் ரோமன் கம்ப்ளீட் த வெப் சார்ட் ஸோ அதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த வெப் சார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நான் பீரியாடிக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் பீரியாடிக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன நான் பீரியாடிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து காற்றில் விதைப்படுறது சாப்ளிங்ஸ் ஸ்விங் இன் த விண்ட் சாப்ளிங்ஸ் ஸ்விங் இந்த விண்ட் காற்றுல விதை பரவுது இது வந்து ஒரு நான் பீரியாடிக் இப்போ தான் நடக்கணுங்கிறது கிடையாது காற்று அடித்தா அந்த விதைகள் வந்து பறந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடுது ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எழுதிக்கலாம் இன்னொன்று பாருங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க மேலே என்னன்னு தெரியல இப்போ கீழே படிக்கலாமா மூமெண்ட் ரிப்பீட்டட் ஆஃப்டர் அ ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் மூமெண்ட் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிறது இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு என்னென்னா இப்போ ஸ்ட்ரிங் இழுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி அதே டைம் இன்டர்வலில் விட்டுரும் ஸ்ப்ரிங் இழுக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ மூமெண்ட் ரிப்பீட்டட் ஆஃப்டர் அ ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஸோ அது என்ன மோஷனில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆசிலேட்டரி ஆசிலேட்டரி மோஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க மூமெண்ட் அபவுட் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஆர் அ ஃபிக்ஸட் சென்டர் ஸோ மூமெண்ட் அபவுட் அண்ட் அண்ட் ஓன் ஆக்சிஸில் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆக்சிஸ் என்ன மோஷனில் இருக்கும் ரொட்டேட்டரி ரொட்டேட்டரி மோஷன் ஸோ ரொட்டேட்டரி மோஷன் தான் வந்து மூவ் இட்ஸ் அண்ட் ஓன் ஆக்சஸ் ஓகேங்களா இதுதான் செவன்த் ரோமன் கம்ப்ளீட் த வெப் சார்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம எயித் ரோமன் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ எயித் ரோமன் ஆன்சர் இன் அ வேர்ட் ஆர் டூ ஸோ ஒரு வரி இல்லைன்னா இரு வரியில் ஆன்சர் சொல்லணும் ஒரு வேர்டில் ரெண்டு வேர்டில் ஆன்சர் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் த ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித்தவுட் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டும் இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிக்கிங்க பால் அப்படிங்கிறோம் அப்போ பாலுக்கும் நம்ம லெக்குக்கும் கான்டாக்ட் இருக்குது வித்தவுட் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ அது என்ன கான்டாக்ட் நான் கான்டாக்ட் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா அது என்ன ஃபோர்ஸு த ஃபோர்ஸ் விச் ஆக்ட்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் மேலே ஒரு விசை செலுத்துகிறோம் அப்படின்னா எந்த வித ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் இல்லாமல் அது என்ன ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் செகண்ட் ஒன் எ சேஞ்ச் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் டைம் டைம் இன்டர்வலில் வந்து நம்ம பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஒரு பொருளோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் வித் டைம் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ அது என்ன ஸோ நம்ம அது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அ சேஞ்ச் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் ஒன் த மோஷன் which repeats itself after a fixable interval of time so adu enna motion solluvom fixed fixed interval time la vande adu repeat aayite irukku and motion adu aduve adu suthi suthi poitt irukku appdin sonna adu enna motion oscillatory motion oscillatory motion fourth one fourth one the motion of an object which covers equal distance in equal interval of time ore nagarbu nadak or porul nagathrom appadina equal distance la ore same ana doorathla same ana kaala idaivilila adha vandu nama move pandrom appdin sonna adha nama enna nu solluvom uniform motion and the motion ku per vandu uniform motion uniform motion la da equal distance equal interval la adu move panna mudiyum and the object okay la so fourth one the motion of an object with covers equal distance in equal interval of time is uniform motion okay la next fifth one a machine capable of carrying out a complex series of actions automatically or machine aduk ellame iruk carrying of a complex series pala vidamana network alla kalanda mari action irukku adu automatic ah pannu appadina adu yaar kandipa aduk robot namakku robots ah andha mari seiya mudiyum a machine capable of carrying out a complex series of actions automatically dash appadina adu robot mattum da and the complex series la actions vandu automatically panna mudiyum so fifth one oda answer robots da ipo nama lesson 2 science la motion and force and motion la iruka ella book back question answers um paathutom so indha video oda link ellame kile description box la iruka kandipa poi check panni paarenga thank you students